Meu nome é Luiz Cassiano, mais conhecido como Careca Artes ou Hip Hop Sanduba, aqui da favela Parque Arará, do Rio de Janeiro. Eu vou contar um pouco sobre o meu telhado, sobre as pesquisas que a gente fez, né, de temperatura, é, pesquisas feitas também com a Enactus, né, um grupo que é assessor aqui o projeto Teto Verde Favela. Vou falar também sobre eficiência de energia, eficiência elétrica, né? como isso funciona dentro da favela. A ideia começou em 2012, quando chegou um limite de eu sentir calor aqui dentro dessa casa. Eu transpiro muito, eu sinto muito calor. Então, é, conversando com meu saudoso amigo Everton Carvalho da BID, ele me sugeriu estudar, né, pesquisar é, o que estava acontecendo na Alemanha, né, que é os telhados verdes alemães. Eu vi importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, que é uma experiência real, tem oito anos já de resultados, né, e é uma coisa complexa, porque aqui tem o bidim e é, camadas de materiais que propiciam o crescimento de plantas, de bromélias, plantas do deserto, adaptadas, estudadas para cumprir esse papel. Inclusive com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E comecei a ter ideias que é possível de fazer isso também aqui na favela, para diminuir temperatura, diminuir consumo elétrico. O Estado Verde já existe há milhares de anos. Mas quando alguém fala em jardins suspensos, a gente logo pensa nos jardins suspensos da Babilônia. Aquela coisa imponente, monumental, presente para a princesa. Só que o telhado verde já foi muito usado também no contexto rural ao longo da história. Desde camponeses em casas de palha na Roma Antiga, passando pelos vikings, até chegar aos imigrantes europeus e colonos em situação de risco é, durante a conquista do Velho Oeste nos Estados Unidos. Tá? Todos esses povos souberam aproveitar os materiais e os recursos que eles tinham à disposição para criar sistemas rústicos e funcionais de telhados verdes, justamente para conseguir melhorar o conforto e sobreviver na hora de enfrentar situações de clima extremo. É o que acontece hoje em favelas e periferias por todo o mundo. O trabalho do Luiz e o Teto Verde Favela vem nessa mesma direção. Depois de iniciar a pesquisa, eu conheci o Bruno Rezende, o famoso Bromélio, que me deu as dicas exatas, porque ele estava fazendo doutorado sobre telhados verdes na UFRJ e abriu um leque né, de, de possibilidades, de ideias. Além de eu gostar de plantas já há muito tempo, né, eu comecei a, a ver que esse era, é, um, é um, um caminho quase que único né, para você combater né, os efeitos do sol, né, os efeitos máximos, né, assim, que a gente tem no, no, no verão, né, 42 graus, quer dizer, isso no relógio da praia, né, aqui na favela é diferente, eu tive que arrumar um jeito de sair dessa situação. E com o telhado verde, eu, agora em 2021, eu chego à conclusão que valeu a pena, valeu muito a pena. Logo que eu conheci o Bruno Rezende, ele já veio aqui na, na favela, né? já veio conhecer, já deu a ideia já de fazer uns rolos de bidim para a gente já ir tampando né, o telhado já com algumas plantas que ele trouxe. Usamos sobras de geotexto da obra e fizemos rolos de calícia frames, calícia rapids e zebrina outra espécie de comerinácea, e colocamos esses rolos ao longo das calhas do telhado. Depois foi feito um sistema de irrigação que goteja a água de cada uma das calhas. Né, então a gente foi espalhando em cima do telhado rolos de bidim e deu certo, realmente deu muito certo. Ele espalhou muito bem. E aí isso foi um, um primeiro passo já da gente começar a entender o telhado verde. Depois de um tempo, é, ele fez uma reunião com os professores dele na UFRJ, eu estava presente, e ele falou sobre o telhado verde é, para a banca né, da UFRJ. E eles ficaram super animados e... Condicionado porque pouca vegetação, 
muita superfície concretada, telhados de aço, telhados de fibra cimento, caixas d'água, calor. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Muito, muito. Energia. Energia. Olha lá. Muito, muito, muito. E não dá conta, né? E não dá conta. Não. Não dá. Não. O FRJ cedeu o material, né, o bidinho, a vinimanta, a, as colas, né, que no caso o silicone. Utilizando uma camada impermeabilizante, sanduichada, né, como se fosse um sanduíche, entre dois gelotesters não tecidos. No caso, usei da marca Bidin, da Geomax, mas outros gelotesters não tecidos poderiam funcionar, formando o primeiro geotexto mais delgado, formando uma base para o assentamento da membrana de impermeabilização, no caso foi a vinimanta da Sansui de 0,8 mm de espessura acoplada à abidim do lado superior. A gel, essa gel, essa vinimanta, ela já vem com bidim acoplado a ela. E acima, como camada, como última superfície, o gelotexto não tecido Bidin RT16, porque ele tem uma espessura maior, visando maior retenção de umidade, maior espaço para enraizamento. E aí ele, ele usou no telhado dele em Niterói, que é um telhado fantástico, ele fez a mesma coisa, o mesmo processo em cima da telha. Então isso é, fez com que ele ampliasse o, 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 a tese dele né, e, e, e voltando também para essa problemática que é o calor da favela. E então com essa oportunidade é, de se fazer um teto verde aqui na favela do Arará, eu criei também um workshop né, para dividir isso com outras pessoas né, e também é, buscar ajuda também para a gente fazer esse telhado, então eu criei um workshop que veio pessoas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, veio uma pessoa de Belém, veio pessoas incríveis que somaram no telhado verde né, nesse dia. Foi um dia mágico, assim, maravilhoso, que a gente aprendeu muito um com o outro. A gente usou as plantas né, que, que estavam no telhado anteriormente é, na primeira fase, do projeto, então a gente retirou todas essas plantas, limpamos o telhado e aí subimos um material com a vinimanta, com os bidins. As meninas que faziam parte desse processo, né, que eram mais leves, elas subiram né, na, na, no telhado e fizeram a instalação. Né? Eu, eu sou pesado e o resto da, da, da galera que estava presente também era um pouco pesadinho. Então as meninas mais leves, elas fizeram um ótimo trabalho, tiveram coragem e ali é, colaram todo o bidim, né? A gente foi jogando as plantas para elas e elas foram depois colocando as plantas. Sucesso total. Depois de um tempo, né, dessa experiência, que as plantas já desenvolveram bastante, o Bruno chamou um amigo dele, o Mantovani, é, para fazer uma pesquisa aqui sobre a temperatura, sobre a diminuição da temperatura no telhado verde. Trato verde, 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 trato Deve estar uma diferença maior. São termopares. É um par de dois elementos diferentes que, quando eles são soldados na ponta, eles carregam a voltagem dependendo da temperatura que está na ponta. Isso aqui é uma placa que absorve esse sinal analógico, transforma esse sinal é, e eu consigo fazer esse sinal ser lido e acumulado dentro do computador. Então, eu consigo fazer como chama de logar, fazer um logger, que se chegar e acumular dados de segundo a segundo, de minuto a minuto, você que escolhe. E a gente está ligado a ponta desses sensores 
em pontos do telhado para avaliar a influência do, do, da cobertura verde em cima com o telhado sem cobertura verde. E a gente tem a ideia de quanto a temperatura baixa logo abaixo do telhado. Estava no termômetro de infravermelho, estava 30 graus aqui e 49 graus no telhado do vizinho. Que é um é considerável. Um... A arquiteta foi na reunião com a gente ontem, falou que quando eles brigam por 2 graus, acha muito. Aqui a última medida, dia 6 de 4 de 2016, 7h57 da manhã. Esses três primeiros sensores são os do telhado verde. Tá, 28.7, 28.7 e 28. Esses três seguintes são do telhado do vizinho sem vegetação, mesmo tipo de telha de fibrocimento. 33, 32.7 e 30.5. Quer dizer, já está aparecendo uma diferençazinha de temperatura. Então são três sensores, três termopares no telhado verde, três termopares no telhado convencional e um termopar medindo a temperatura do ar abaixo do telhado verde. As vantagens para edificação incluem, por exemplo, redução do fluxo de calor exterior, interior. Com isso você gera economia de energia com ar-condicionado. É... que Existe sim uma boa de uma diferença de temperatura, né? Chegamos a alguns recordes muito interessantes, né? De 15 graus mais ou menos é, dentro da, da, da casa, né? E isso deixou a gente bem feliz e contente né, com esse resultado. Um estudo feito pela Universidade do Estado do Pará em 2019 comparou o efeito do telhado verde na redução da temperatura de telhas de fibro cimento na periferia de Belém, uma região de alta densidade demográfica e sob a umidade e o calor intenso do clima da Amazônia. O resultado foi uma incrível redução de 15,5 graus Celsius na temperatura máxima dessas telhas. Isso na média, porque no dia de pico de calor, a telha que estava seca, sem o telhado verde, chegou a 54 graus e meio de calor, enquanto que na telha que estava protegida com o telhado verde, marcou apenas 34 graus Celsius. São mais de 20 graus de desconforto a menos. Pensa nisso. Além disso, a gente está falando em criar jardins, gente. Quem sabe até hortas para subsistência e geração de renda nessas lajes. E nesses tempos de crise, com mais do que claro, a necessidade e os impactos positivos que a jardinagem e a agricultura urbana podem trazer para as pessoas e para cada canto da cidade, qualquer canto da cidade. Porque plantar na cidade é o único caminho. A parceria com a Enactus é bem interessante, porque todo ano muda a equipe, né? E eu tenho oportunidade de conhecer é, coisas novas com esses grupos, aprender com esses grupos, trocar ideias. Eles estão sempre ajudando. Junto com a parceria da Enactus, a gente fez uma pesquisa de campo aqui no Arará, é, conversando com os moradores, né, tentando entender é, se eles conhecem telhados verdes, se eles é, gostariam né, de possuir também o telhado verde nas suas casas e também vendo também é, questões sobre energia, né, sobre gasto e consumo de energia aqui na favela do Arará. Olá, ah, meu nome é Carolina Dias, eu estudo engenharia civil na UFRJ e entre 2019 e 2020 eu participei da Enax UFRJ, uma organização sem fins lucrativos que tem projetos atuantes em comunidades. É, e bom, nesse projeto eu tive a oportunidade de, de conhecer mais a comunidade do Parque Arará através de uma pesquisa de imersão que a gente fez na comunidade, andando, conversando com moradores. E uma das perguntas que a gente fazia para saber um pouco mais de como seria a inserção desse projeto, né? É, entre essas pessoas era em relação à utilização do ar-condicionado. É, no universo de 48 respostas que a gente teve nessa pergunta, somente 10 foram negativas, de que não tinham um aparelho e não utilizavam. E isso foi até um reflexo que a gente observou na comunidade mesmo, que em muitos casos possuem um aparelho, às vezes até mais de um, é, e essa acaba sendo a forma mais rápida e fácil de se lidar com essa problemática do calor, que é é a forma conhecida. Eu, como morador, posso falar, porque é muito mais fácil a gente utilizar o aparelho que já está ali pronto do que 
pesquisar outras alternativas, como tem a verde, que é uma coisa realmente fora da, da realidade da comunidade. É uma ideia totalmente inovadora. Essa mudança de perspectiva para a extensão de novas tecnologias, como a tecnologia do telhado, é, é, um, é uma mudança ainda gradativa. É, meu nome é Victor, moro aqui na comunidade Parque Arará. Trabalho com refrigeração há mais de 20 anos. Então, no, no meu ramo, existem vários, vários tipos de aparelhos. Né? Nós temos aparelhos de, de saúde residenciais, onde nós operamos um pouco bem mais, porque a demanda é maior. Temos esses são os famosos aparelhos de janela, temos os splits, que são esses aparelhos que são duas unidades, são conjugadas em, em tubulações. Dependendo da energia, se oscila muito, os aparelhos ela queimam com mais frequência, por, justamente por falta de rede. Aí ele pode se queimar, queima muito compressores, relés, por exceção de, de, de oscilação de energia. Existe muito má, má conexão de energia, isso provoca muito aumento de amperagem não, na, nas redes de fio e causa muita, muita descarga de energia. Então ocorre por várias vezes, muitos, muitos dos transformadores não conseguem suportar por falta de má conexão nos, nos fios e provoca isso muito apagão nas né, das comunidades, sem falar os riscos de pegar fogo nas casas, que muitas instalações mal feitas, coisas assim, feitas sem muito conhecimento, por falta de fiscalização, até para o próprio Estado mesmo, né, que não faz uma, uma boa, um bom trabalho. Né? É tudo do telefone, entendeu? A maioria, tudo do telefone, por isso que deixa esse negócio tudo feio. Porque se fosse só os fios de energia, não seria essa bagunça. A energia ela passa em cima e aqui no meio. Você pode ver lá, tá vendo aquele pedaço ali que está entrando para dentro do beco? Aquele dali que é o fio que traz a energia da favela, entendeu? Ele e o do alto, que é o principal. Agora esse de baixo é só pelo fundo. Só que existe uma boa parte da comunidade que como não teve um, um acesso da LAD para poder que a energia chegasse até as suas casas com os seus relógios, então eles tiveram que puxar aquele famoso gato, onde eles, além de fazer uma má conexão nos cabos para poder exercer a, a, a energia, a energia chegar até as suas casas, então eles usam sem, sem responsabilidade, a condicionada ligada o dia todo, dia todo é, todo tipo de aparelho doméstico ligado sem, sem responsabilidade de saber que vai vir uma conta, e isso sobrecarrega muito a rede. Então, a, é, isso é uma conta que ninguém sabe de onde, quem vai pagar, entendeu? Por muitas vezes, as, a, as, a, as empresas, de, de, as concessionárias de energia, elas têm que puxar para alguém. Então, vai ser aqueles que, infelizmente, pagam a energia, que vai vir com um consumo maior, o gasto vai vir maior, está de fazer meio de outras coisas, para poder suprir aquele, aquele gasto excessivo que, infelizmente, o, aqui no Brasil, nós não temos uma consciência plena de, de pensar no próximo. Eu sou eletricista e qualquer problema de elétrica eu resolvo. Essas questões sobre energia elétrica dentro da favela é muito complexo, né? pois ela cai em cima dos presidentes da associação de moradores, né? que tem que né, se virar para resolver essa questão junto à Light. E é uma. Assim, é bem árduo, acredito que é bem árduo para qualquer presidente de associação resolver esse tipo de questão. Mas 50% da nossa comunidade, os nossos moradores não têm medidores, então automaticamente não tem uma conta de, de energia para gerar uma, fazer uma reclamação, gerar um pedido junto à LAT. Daí entra onde, onde entra o nosso trabalho, de estar tá entrando em contato com a LAT, ter alguns parceiros que estão sempre nos ajudando, para a gente poder estar tá ajudando o morador numa demanda de um fio que queimou, de um poste que está pegando fogo. Justamente no verão é uma é um momento mais crítico que nós temos dentro da comunidade. Com esse calor aumenta, aumenta o consumo de energia. Querendo ou não, todos querem usufruir de um ar-condicionado. Isso acaba gerando um transtorno na rede, que pega fogo, arrebenta. E nós, presidente, a gente está aqui justamente para isso, para estar tá ajudando o morador. Seu elo do morador junto com a Light. Nesses anos todos que eu estou dentro da comunidade, e a gente está mesmo, quando estamos na, 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 na prestadora de serviço de energia, que é a Light, a gente sempre pede que ela faça um investimento maior dentro da comunidade. Qual seria esse investimento? A troca das redes, troca de carros, 
troca de transformadores, botando os transformadores mais potentes e podendo atender esses moradores, como a tarifa social, que ela nunca funcionou dentro da comunidade, botar um medidor social que estipulasse um valor para que esse morador pudesse ter um medidor dentro da casa dele e pagasse pelo menos uma tarifa que fosse de acordo que ele usasse. Isso é uma, é uma demanda que a gente, aqui na Associação da Pente, há muito tempo a light, mas infelizmente acredito que não seja do interesse da empresa. Esse comércio também são um dos maiores prejudicados, né? Muitos, acredito que muitos deles, 90% do nosso comércio, querem andar na legalidade. Procuram, mas encontram muita dificuldade na empresa. Porque hoje, para você botar um medidor no comércio, você tem que contratar um eletricista, ele tem que ser credenciado, tem que fazer todo aterramento, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E qualquer erro que tiver, a Light ela não instala. E acaba encontrando essa barreira do comerciante de que pode querer andar legal e não conseguir. A gente ainda tem muitas árvores aqui dentro da comunidade. Toda essa rede alta aqui, que, que é feita, essas rodas, é, é feita pela Light. A Light que faz esse trabalho, inclusive, tivemos umas há pouco tempo que é justamente para evitar esses galhos que ficam batendo na rede, que ficam trazendo, dando sobrecarga no transformador, derrubando redes, deixando o morador sem luz, a gente não tem muito o que reclamar, na verdade tem mais a é que agradecer, porque a Conlube, ela, ela sempre está trabalhando em parceria junto com a Light para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente deixa o agradecimento também junto à Light e à Conlube, esse tipo de trabalho aqui dentro da comunidade que realmente funciona, que são as podas das árvores. E esses fatores sobre eletricidade e energia aqui na favela do Arará, eu estou aqui no meu quarto, né, que ele é abaixo do telhado verde, e eu consigo né, assim, ficar boa parte do meu dia sem ar-condicionado no verão. É, até porque eu não gosto muito, porque eu tenho sinusite, então eu não posso abusar de ar-condicionado. E eu tenho muito a agradecer as plantinhas que eu tenho lá em cima, né? Cactáceas, suculentas, barba de velho, ripsales, alísias, répteis, calísias fragans, elhas. Entre as plantas que você pode encontrar no telhado do careca, os cactos são plantas americanas, que estão presentes desde o sul, da América do Sul até o Texas. Eles também são encontrados na África, um grande exemplo de, de, de um cacto africano são as chipsales, que são plantas pendentes, que elas são epífitas e crescem sobre a árvore e é muito comum você encontrar aqui no Rio de Janeiro. Temos as calícias. As calícias são conhecidas como dinheiro em pencas. Elas são plantas americanas também, de meia sombra, e elas são muito utilizadas no paisagismo para que sejam colocadas no, em, em lugares onde o grama não nasce. A vantagem de você ter frutas, de você ter é, legumes ou verduras ou plantas medicinais, né? tudo é válido, tudo é possível. Dentre a, a, a outras plantas que você pode encontrar lá, a hortelã pimenta ela é um híbrido de duas espécies do gênero menta, que é o gênero da hortelã. Ela é híbrido e são plantas que, ou qualquer tipo de ser vivo que misturam duas espécies que na, naturalmente elas não estão é, se reproduzindo. E ela é muito importante porque ela tem importância medicamentosa, né? Elas também são plantas que suportam grande calor, né? Entre as, as bromélias tem uma que, que se destaca mais por seu sua importância ecológica, que é a bromélia tanque. Ela... Para ter um telhado verde como esse, não é impossível. Basta querer, gostar de plantas e molhar, logicamente, as plantinhas que elas merecem. E eu sonho com as favelas mais verdes, né? com arbustos, árvores, hortas, telhados verdes, plantas medicinais. E assim aprendendo a conviver melhor com a bolha de calor que existe nesse clima tropical né, do Rio de Janeiro, calor de, muito forte, muito extremo, é possível ter um telhado verde na sua casa, ter uma caixa d'água vegetada também para deixar a água mais fresquinha no verão. Então essa é a dica, vamos verdejar nossas favelas, vamos deixar o clima bem melhor 
pra gente viver. Ela pique casa criativa é teatro verde favela. Imagina cada barraco pintado na aquarela, portando em cima dele um teatro verde favela. Vários telhados, várias possibilidades de plantio, certo? Vamos aproveitar a técnica do promédio, usando o pitim. Vamos plantar em cima dos telhados. Vamos fazer como a Alemanha, copiar uma coisa boa de um país que tem o melhor ar do mundo. Vamos plantar em cima dos telhados. Vamos fazer a favela mais bonita, com ar respirável, com borboletas, pássaros, plantas, legumes, verduras, plantas medicinais. É isso aí, é esse o futuro. A qualidade de vida, economia de energia, sustentabilidade. Esse é o futuro. Teto verde favela.